ഇപ്പോൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തിരക്കിലാണ് തോട്ടം മേഖലയെ ലോക്ക്ഡൌണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിലധികം അംഗീകൃത തൊഴിലാളികളാണ് പീരുമേട്ടിലുള്ളത് തേയില ഏലം തോട്ടങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കാൻ അനുമതിയുണ്ടെങ്കിലും പ്രാദേശിക തൊഴിലാളികളെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ തോട്ടം മേഖലയും കാർഷിക മേഖലയും ഒത്തുചേർന്ന പ്രദേശമാണ് പീരുമേട് നിയോജക മണ്ഡലം ഒൻപത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലെ പോലെയല്ല ആളുകൾ വളരെ ഹബിറ്റാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്തെടുത്താണ് ഒരു ഭിത്തിയുടെ ഒരു ഭിത്തിയുടെ മറവിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഓരോ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന ഇടയങ്ങളാണ് ഈ തോട്ടം മേഖലയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് അപ്പൊ കാർഷിക മേഖല പോലെയല്ല ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സംവിധാനങ്ങൾ വേറെ നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് തീരെ ഇല്ല അപര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ നമുക്കതിനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തോട്ട മേഖലയിൽ വളരെ ജാഗ്രത പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളൊരു ജാഗ്രത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൌണിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ വേറെ സമ്പത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം ചെലവ് കാശ് അടക്കമുള്ള ആഴ്ച ആഴ്ചയിൽ കിട്ടുന്ന ചെലവ് കാശ് കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ് തൊഴിലാളികൾ തെറ്റിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചെലവ് കാശ് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ മാനേജ്മെന്റിനെ കൊണ്ട് പണിക്ക് പോകാതെ ഈ ചെലവ് കാശ് കൊടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ആ കാര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽ വകുപ്പ് വളരെ ഉദാരമായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം സ്വീകരിച്ചു അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ക്യാഷ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെലവ് കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിയിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം മാനേജ്മെന്റുകൾ ഒരുക്കി ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോട്ടം അത് എസ് എം ഷി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏരിയയിൽ വരുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മുടെ തേയില നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം തേയില തോട്ടങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഏഴ് തേയില തോട്ടങ്ങളിൽ മേജർ തേയില തോട്ടങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുകിട തേയില കൃഷിക്കാർ നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ചെറുകിട തേയില കൃഷിക്കാർ നമ്മുടെ തീരുമാനം നിയോജകം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വീണ്ടും ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഏറെ ആശ്വാസകരമാണ് നല്ല മഴ കിട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തേയിലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ക്രോപ്പ് ഏലത്തിനും ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ക്രോപ്പ് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തേയില കൃഷിക്കാരുടെ പ്രവർത്തന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒൻപത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ സജീവമാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളായി നമ്മുടെ നിയോജകം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ടോളം വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം നമ്മൾ അതായത് മാനേജ്മെന്റ് വഴി കോൺട്രാക്ട് വഴിയും കൂടാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒമ്പത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി ഏതാണ്ട് പത്തോളം സാമൂഹിക കിച്ചനുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാമൂഹിക കിച്ചനുകൾ വഴി ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും ഭക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഇടപെടലും ശ്രമവും നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു പീരുമേട്ടിലെ ചക്കുവെള്ളം കുമളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലായി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയാണ് അതിർത്തിയോടടുത്ത് കമ്പത്ത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കനത്ത സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി അതിന്റെ അതിർത്തി പങ്കുവെക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രധാന വഴികൾ കൂടാതെ നാഷണൽ ഹൈവേയും പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡും പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളും ഒക്കെ കൂടാതെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ടുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡുകൾ മലച്ചിനുള്ളിലൂടെയുള്ള പോക്കറ്റ് റോഡുകളുണ്ട് ഇതിലൂടെയൊക്കെ ആളുകൾ കടന്ന് കയറി വരാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ ഇടപെടലുകൾ നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി അധിക വാസന്മാരെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തേനിയിലൊക്കെ രോഗം വ്യാപിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി കണക്ക് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ നമ്മുടെ അവരുടെ ആ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്